，第一个 case， 呃，好，我们我们这这一段时间念了三个 case， 然后这三个 case 都是有关于所谓的公共政策进入讨论的 case， 所以我们先来看一下，好，我们先来看 structure 好了。所以，我们呃这一段会讲到有关的这三个 case， 都是前两个是有关于就是有一个积极义务要去行为，要去做某些事情。那第三个是讲到这个公共政策的考量，而去呃不赋予当事人一些义务。那其实这三个案件都在讨论很重要的一件事情，就是 liability 在法院当中，他们要怎么去决定 liability？ 呃，他是。经有什么样子的条件，我们可以赋予人 liability， 以及如何生成一个 liability， 以及 liability 它管制的适当大小应该要，就是呃、嗯、管制的范围应该要多大或是多小，所以都是一些政策、公共政策啊，或是在管制上面的经济上的成本考量，非常有趣。好，那如果大家有兴趣的话，可以去就是找找看这个 restatement。就是这个侵权法汇编，翻译成中文叫汇编啦。就是 Restatement 这第二版里面，它有写一些有关于 Special Relations 的部分。因为我们都知道，原则上呢，在英美法美国啦，在美国的社会当中，法律体系也是并不会赋予你要去救助在路边看到的其他人。所以，你对于第三人原则上呢是没有任何救助的义务的，除非你有一些特殊关系的存在。那大家有兴趣可以稍微看一下这个部分。那所谓的特殊关系，大概是在哪一些种类的情况之下有可能会发生？你看，比如说他这一段写说，哦，当你就是对这个第三人，呃，或是对这个他的动产或不动产上面有一个控制的一个控制的权利的话，那你可能会有这种义务。那这就是同呃某一种类型的 special relations， 或者是你的先先前的前行为所造成后面这种危害的情况发生的时候。你就也有一个特殊的呃关系，那或者是说呢，你可能是根据某些契约上的一些呃承诺，所以你必须要去做某些行为，以至于你负有这样子的义务。好，那这大家都可以自己去看。那如果我们来看这个在 restatement 里面的架构，你看 negligence， 好，这里，哎，这这不能，好，这里啊 ，negligence。下面我们可以看到这个 topic seven 里面是 duties of affirmative action。对，如果大家对于这个整体的法呃整体法律的这个体系跟架构比较好奇的话，就可以去看一看。对，因为毕竟英美法的学习是呃比较像在大海当中自己看了一个一个的 case， 然后自己去找出它之间的架构跟关系。但是说是这么讲，是这么讲啦。可是看这些 restatement 还是会给你一些比较大略的帮助，所以你不用看太细，大概看一下它的架构这样怎么样就好。好，那这就是 topic seven 下面一些比较细项的部分。然后这个是本案当中的，呃，这次要讨论的三个 case。那我们先进入第一个案件，就是 Randy W versus 啊、uh, Murok Joint Unified School District。好，这个案件呢，它的事实内容呢，其实就是我看一下，事实内容是有一个十三岁的学生，那他被一位这个学校的副校长所性侵。那原告当然就提起诉讼啦，但他告的不是当时，呃，他告的这个被告其实是这位校长，这个副校长他先前的雇主，也就是说他之前所工作的学校。那为什么呢？因为他之前所工作的这些前雇主又写了几封推荐信。那也是因为这些推荐信，才导致今天这个副校长在原告所就读的学校当中任职，因此他才有机会对原告犯下这些呃性犯罪了。好，那我们直接来看 issue。好 ，Under what circumstances courts may impose tort liability？ 在什么样的情况下，法院呢可以施加一个侵权法上的责任 ？On employers， 对谁呢？对于前雇主。Who failed to use reasonable care in recommending former employees? 他在推荐他的前雇员的时候呢，他并没有尽到他的呃合理的注意义务。然后 ，without disclosing material information bearing on their fitness. 好，就是他在这个推荐信当中，并没有揭露一些很重要的，就是非常
呃关键重要的资讯。那这种情况下，法院要在哪些要件之下才可以呃赋予这样子的一个前雇主一个侵权法上的责任？好。那呃，这个案件有提到两个 restatement 的条文，一个是三百一十一，然后一个是三百一十条。吼，好，我们现在看三百一十一条。三百一十一条呢，它其实就是 negligent misrepresentation involving risk of physical harm， 就是你的 negligent 的不小心的呢，有一些传达错误资讯的情况。那你这个错误资讯，接下来就导致了其他人。接受资讯的那个人，或者是第三人，因此而受到一些 physical 的损害。好，所以你看，他第一条就说，呃、uh, ， one who negligently gives false information， 给予了错误的资讯 to another， is subject to liability for physical harm caused by action taken by the other in reasonable reliance upon such information。好，所以呢，他的意思就是，呃、uh, ，好。Or physical harm caused by action taken by the other, 就是呃，有些损害发生了。那损害发生是因为这个 the other 他的行为嘛？那 the other 为什么会有行为呢？因为他合理的信赖了 reasonable reasonable reliance upon such information。因为他合理的信赖了他所接收到的这个资讯，而他做出来的行为，接着导致了。呃，第三人的这个损害，那就这个第三人的损害，当初给予错误资讯的这个人，他就必须负责。好，所以我们直接来看哦 ，to such third persons， 当这个第三人所受到损害了 ，and as the actor， 当这个说话的人给予错误资讯的那个人 ，should expect to be put in peril by the action taken。也就是说呢，说话的这个人，他可以合理的预期到说啊。他今天讲的这个话，他会有一个后果，后果就是使第三人陷入一个可预期的危险情况当中。好，我们来看一下，稍微继续看一下三百一十条也有提到，不过三百一十条我们就简短的看一下，因为你看它是 conscious misrepresentation， 所以它是指 intent 的情况，所以这边是 intent 的情况。好，所以呃，基本上这两条就是在于有关 misrepresentation 的情况之下，侵权方应该赋予如何的义务哈。那我们直接。呃，进入本案。好，本案的被告其实一开始他所做的抗辩是，他并不对呃原告有负有任何的 duty 存在，也就是 duty 不存在了。为什么呢？因为他跟他其之中其实没有特殊关系嘛。因为原告其实是这个后面这个新的学校 Livingstone 这个学校的学生，那被告其实跟。其被告不是他的学校啊，被告是之前的这个前雇主嘛，所以他认为他们之间没有所谓的 special relationship。那然后呢，嗯，他也无法预期，也不知道说当时会有一个 specific and no threat of harm。对于原告来说，就是对于被告的立场后，他可以说他并不知道当时有一个特定而且可以预期的呃危险的这样子的一个威胁存在。那不过呢，本案的原告其实他的主张跟被告的不太一样。被告是主张没有特殊关系嘛，但是原告他所主张的并不是基于特殊关系哦。被告所呃，对不起，原告所主张的东西其实是根据一个叫做 Garcia 的 case， 一九九零年 Garcia 这个 case 当中所提出来的一个论论述哈、哦。他说我们不我们不探讨 special relationship 这件事情，可是我的理论基础是什么呢？ OK， 我都知道原则上 there is no duty to volunteer information。原则上呢，就像本案中的被告，他其实没有义务一定要去啊、呃、提供这样子的一个推荐信，提供这样的一个资讯。所以原则上，你对第三人没有一个义务要做这件事情。可是啊，可是你看他说 although， 可是呢 ，the absence of a duty to speak does not entitle one to speak falsely。呃、uh, ，absence of duty to speak， 你没有义务要去说一个资讯，就是你可以不讲，你可以不揭露。呃、uh, ，does not， 并不代表 entitle one to speak falsely， 并不代表你有权利可以说错的话。也就是说，你没有呃义务一定要去做，一定要去说。可是当你要准备去说的时候，你就要做好做满，你就要说好，对了，你就不可以讲一些错误的。
误导的话。你看到、哦、它第二段 ，by having chosen to communicate information， chosen to， 当你自己已经选择了你必须呃，你想要提供一个资讯的时候 ，the speaker had a duty to use reasonable care in doing so。当你选择要去说的时候，你就必须。呃，合理的去注意，说你不可以就是提供错误的资讯，你应该要尽到你的注意义务。